Amanhã, no jogo do Flamengo, não tem à disposição nem Bruno Henrique, nem Cebolinha. E começaram a sair aqui as prévias de escalação do Flamengo. Nas prévias que eu vi, está Matheus Gonçalves no time titular. Gabigol, mais uma vez, fora do time. Por que é diferente? É, por isso. Porque a tendência era até o Tite buscar uma solução de colocar ele junto com o Pedro e fazer um meio campo, de repente, mais de uh, organização de posse de bola, né? Não ter... O Gabigol não é um cara também lento, né? Ele, ele consegue dar, uh, dar uma... Da, da, exercer essa, essa parte de explosão ali na frente. Ele não é de uma velocidade longa, mas curta, ele, ele tem uma explosão boa. De repente, monta o meio campo, dando liberdade para os dois laterais subirem, serem esses homens agudos... Apesar que tem o, o, o pontinho ali, o... Luiz Araújo. Luiz Araújo. Está na escalação, está na prévia. Tá na prévia. É. Eu acho que, assim, isso é nítido da situação diferente do Dudu. E pelo que eu estou entendendo aqui, o Luiz Araújo vai dar pela direita e o Matheus Gonçalves invertido de lado, porque ele não costuma jogar pela esquerda. É, é. E ele então, é meio assim, atacante. Né? O Tite adora né? jogar dois é. homens é. abertos. É. Não adianta. É, é o estilo de jogo que o Tite gosta. Adora. É, então ele muda quando ele tem todos os jogadores à exposição, ele vai ter que um lado do campo ter um, um meia por ali. Tem sido o, o capitão, né, o Gerson. É, e eu vejo a situação do Gabigol nítida, porque assim, o empresário dele dá a declaração é, de procurar novos ares. Aí o, 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 direto, o Flamengo faz uma proposta do Gabigol, ele não aceita, não há renovação. E aí o dirigente vai o Marcos de Braz foi a, aos microfones e disse ah, o empresário dele falou, então ó, ele não vai jogar, não completar os então, sete mas jogos. aí é, foi quando ele não foi relacionado, o Flamengo deixou dois jogos fora da relação dos jogadores sim. que entendia que poderia haver uma negociação então, agora ele está relacionado sim, é porque a, a, a negociação não saiu com o Palmeiras. Então, exatamente, mas não se ele está relacionado ele, ele não pode jogar? É, mas aí o treinador não está utilizando ele, não está utilizando, já nessa primeira assim já vai colocar é, eu estou fazendo a leitura do Tite. Eu não concordo também, não. Se agora ele está à disposição, se agora ele é um jogador que vai ser utilizado, acabou a negociação, ele é do Flamengo até o final do ano, você não tem Cebolinha, você não tem Dela Cruz, Henrique. você não tem Bruno Henrique, você não tem Arrascaeta. Ó, oh, que é parte ofensiva. Uau. Era o jogo. Ô, Tite, vamos botar aqui um volante, né? Gesso mais para o meio, né? bota o Gabigol mais ali à frente com o Pedro, o Araújo, você que volta pela direita, sim. dava para fazer um encaixe de colocar sim, por que não? É, é nítido que o Tite não tem essa visão dele jogar junto com o Pedro, já jogaram e foram campeões. Nem sem o Pedro, porque quando o Pedro não estava, ele não, também Mas aí colocou. tinha todas as questões, né? teve polêmica dele também, que deu motivo, a torcida estava chateada... É, muitas caso, coisas aconteceram o, caso da... o DOP ficou de fora voltou e, e agora o, o principal esse embrólio de fica ou não fica é negociado ou não, então o treinador também olha, pô vem cá, o cara será que está totalmente concentrado para isso? agora ele é à disposição ele jogador do Flamengo ele não tem mais negociação, volto a dizer com todos esses desfalques Merecia uma oportunidade. É o sexto jogo dele, né? Se ele entra hoje, Sim. né? Ele ficou três sem ser convocado, agora iria para o sexto jogo. Aí acaba a história, né? De se for mais um, ele não pode ir. Essa, esse Matheus... Não pode em... fazer o sétimo, né? Não Poderia pode. entrar é. mais uma vez ainda e mesmo assim ser negociado. Pois é, mas o Matheus Gonçalves ali meio pela esquerda já é meio improvisação, né? Se fosse Sim. o Lohan, também meio improvisação. Uhum. O cara que mais cabe ali pelo lado esquerdo é o, é o Gabigol. Aí como está esse Gabigol? Nesses jogos que ele não foi convocado, aí entra a história que ele estava falando do Dudu. Ele está treinando? E o Gabigol está lá todo dia mostrando que pode jogar? Eu entendo assim que depois de três jogos sem, de todo o embrole, pô, eu já começar com ele, não, talvez não vá fazer isso, senão ele vai achar que ele está muito grande aqui. 
mas ele tem que entrar nesse jogo também, não é possível, que vá fazer outras substituições. É, acabou de vender o Everton. Verton. Verton, né? Verton. Então, vendeu, mas ele estava cotado para entrar nessa vaga aí também, ele vai estar tá lá também. Não, ele ainda está à disposição, ele então, ainda não foi entregue. Então, aí vai botar esse menino que é, acaba já, já de vender e não põe o Gabigol. Agora é melhor não pôr o menino, né? Vendeu, entrega. Entrega e tal. Eu acho que o Gabigol vai acabar entrando... Porque essa história, gente, não pode passar agora seis meses, que tudo indica que não vai vender mesmo, ele não vai sair, ele vai ficar lá e aí você vai desperdiçar seis meses com um jogador seis como meses o Gabigol. Seis meses segundo é maior coisa, salário acho. do futebol brasileiro. É, não... não, ele ficando ele vai ser utilizado, é. acredito que vai ser utilizado. Normalmente, é... não é que é titular é, não, sim, não, é, não, porque sim. ele não tem vaga mesmo, o titular é o Pedro... É o Bruno ou o Cebolinha de um lado, do outro lado direito, vamos ver que se vai ser Gerson, se vai ser Luiz Araújo, quem vai ser, porque a hora que chegar todo, toda a cavalaria aí tem que arrumar é. vaga para todo mundo ali, então não tenha do Gabigol mesmo no momento. Mas ser utilizado normalmente, uma substituição, ó, tá dando certo como ele era antes. É, mas nesse momento chama Agora, muita atenção, né? uma questãozinha. Chama, é, se, muito. É, é botar o Matheus, trocar de lado e não botar... O Gabigol para jogar, para mim isso... Eu... Mas também trocaria de lado, né? O Gabigol é. joga mais pelo lado direito. Mais sim, pelo sim, direito. mas ele poderia... É, é, eu Teria que mudar você, o sistema é de jogo. Outro que eu de duvido, jogo também, né? duvido que o Tite vai fazer isso. É. Não treinou o time para isso, é um jogo dificílimo, é contra o Fortaleza. É. Uhum. É jogo duro, é sim. jogo difícil. Entendeu? Então ele não vai mudar um sistema de jogo para tentar colocar o Gabigol que há pouco tempo estava fora. Pelo que eu conheço do Tite, conservador, não vai fazer isso. Não vai. Agora, com o tempo, o Gabigol agora é novamente o um jogador Sim. que está à disposição do Tite, ele vai começar a trabalhar isso de novo. Agora, para esse jogo, colocar o Gabigol pelo lado esquerdo, coisa que o Gabigol não joga pelo lado esquerdo... Não sei se você jogava ali aberto pela esquerda. Né? Eu não vejo o Gabigol pela direita. Ah, tá Eu sempre vi o Gabigol pela direita. Mas desses todos aí, Zinho, ele encaixa mais ali com a perna esquerda do que Matheus e os outros, não? Eu vejo assim, os dois... Sim. Como atacante Pedro e, ele e ele formar um meio campo ou Sim. linha de quatro ou losango, Sim. que ele não faz, ele não gosta. Nem tem hoje para... Porque o Lohan perdeu é, não, um pouco e, espaço. E pela escalação que está sendo divulgada, são três Qual volantes. É é... Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi e Ayrton. Alan, Eric e Gerson. É, Tudo dois bem, o Gerson volantes, joga né, dois em outra situação meia. hoje. Luiz Araújo. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. É... Ô, Pascoal, que... essa pergunta... Fala. fala não, assim. assim, eu gosto muito dessa parte tática, então, assim, no meu desenho tático, você poderia ter ele um pouquinho... Jogo. Não na ponta. Sim, sim. Atacante pelo lado esquerdo. Meia ponta. Né? Perdeu a bola, o Gerso cairia uhum. pro lado esquerdo, porque tem dois volantes, então ficaria Gerso, <risos> os dois volantes, Eric e o Ala, e o Aruiz Araújo voltava uhum. para fazer duas linhas de quatro e ele com o Pedro vindo aqui nesse encaixe para pe... fazer sombra nos volantes. Mas para isso, o Tite teria que mudar o gesto novamente, né? De... Na hora Mas de marcar. O gesto marcar. muda durante o jogo. Isso não seria um problema. É. Se situação... Querendo, confiando, isso. vendo que o Gabigol tá querendo novamente, tá focado, dava para armar, sim. Dá. Ah, é, eu dá. digo assim, se tá uma situação normal lá sim. com ele, ah, ele é um reserva porque o Pedro... Ó, oh, era uma ótima oportunidade, pô, vou, vou botar os dois agora, tá falta de... Vou de Pedro e é, Gabigol. você tem razão. Entendeu? Vou de Pedro e Gabigol, que eu ainda não tive a oportunidade, o Dorival já pôs, o outro já pôs, não sei o quê. Vou pôr eu agora, vocês falam tanto, vou pôr os dois. Não vou pôr esses meninos, vou pôr Pedro e Gabigol. É que a situação do Gabigol não tá assim, natural, confortável, para este jogo ele já fazer isso. Mas daqui a pouco, era o... Se tiver tudo normal, voltou a ser o reserva é ali normal, e tal. normal, nunca aí... mais vai estar. Tá, é. é, não, vai estar. Tá, mas aí dá para pôr o Gabigol com o Pedro, né? Pô, é normal, dois. não vai estar, tá porque todo mundo é. sabe que quando chegar na... Acabou o campeonato... Dezembro, acabou. Ele está recolhendo a, a chuteira dele e caminhando para a vida. Né? Então, o normal não vai estar. Tá, porque esse é um sentimento... Porque muita gente sai, muita gente fica e tal. Só que aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem muito esse costume. Né, normal de... que eu falo, só, só parece que Fala. eu me lembrei. Sabe o que é normal? É, em setembro... Eu acho que o Pedro vai para a seleção, que o Dorival agora vai, levar, vai ter que levar o Pedro. Puxa vida. Aí vou botar o Carlinhos para jogar e não vou botar o Gabigol, você entendeu? Passando lá agosto, Sim. setembro. É, mas aí vai em setembro pôr, você né? já tem... É, porque você tem uma Sim. reta final de campeonato também, né? Setembro, é. setembro tem uma eliminatória, uma hora que você não tiver o Pedro, machucou o Pedro. Aí você começar de birra, não vai ser o Gabigol, vou improvisar outro cara. O próprio Carlinhos é muito jovem. 
É isso que eu falo. O normal, assim, quando precisar, ele entrar, entendeu? Eu também acho. Eu acho que esse jogo contra o, contra o Fortaleza seria um bom, um bom momento para fazer esse tipo de alteração. Talvez faça no segundo tempo. Talvez lhe dê essa oportunidade. É, mas é, vale para ele o que eu disse para o Dudu. A gente Não. trata muito mal os ídolos, né? É... É o, é o caso do Gabriel. O Gabriel... Mas os dois pisaram na bola também. Né? É, os dois também pisaram falar, na bola. É, os dois também os dois deram motivos. Né? Acho que... Eles não se trataram bem. É, eles não se deram é, é, a grandeza que eles isso, têm. Isso. Eles não se deram a grandeza que eles têm. Isso. Mas eu, os dois ficaram... Os dois deixaram marcas assim bem estranhas. O, 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 o Gabriel, a torcida até... É, faz, faz de conta que não aconteceu nada. O, o, o Dudu, a torcida apoia. Mas a, o Gabriel, a torcida... Não teve nenhuma manifestação mais, mais calorosa, é, nem no Maracanã. A última manifestação muito calorosa que teve em favor do Gabriel é quando ele fica suspenso por tentativa de fraude no doping, né? É, que aí fizeram, inclusive, adesivo, fechado com o Gabi, botaram faixa no Maracanã. Ah, depois que, é, depois que ele vestiu a camisa do Corinthians, isso realmente ficou um pouco mais estremecido. Ficou estremecido. Não, ali, ali, a manifestação dos dirigentes naquele momento é nós não o queremos mais aqui. Lembra que a gente traduziu a fala? Porque às vezes você tem que traduzir a fala do dirigente, né? Ele fala com muito rebuscado e você, traz, você traduz. Eu, a tradução, para mim, ficou muito clara. Nós não o queremos mais aqui. Tanto no presidente quanto no Braz. Então, é, o Gabigol sabe que ele não vai ficar. Sim. O Gabigol sabe que ele não puxa a vida. Até porque foi sabe? oferecido um contrato a ele que ele não aceitou. Não, aceitou. não, não entendeu ah, que não. era bom. Ô, Dani, agora você me responde uma coisa para ah. eu saber até quando o Fabrício vai usar essa frase. Gabigol não merecia uma chance... Quando volta o BH e Cebolinha? Porque vão ter dois, três jogos ainda sem O Cebolinha está na transição, deve voltar contra de o Criciúma, que, que eu acho é que já é o... Ah, não, já é não o é o próximo? Fortaleza ah, agora, próximo, nessa próximo, rodada Fortaleza. amanhã. Aí o Flamengo tem um jogo adiado ah. contra o Internacional, porque o Internacional vai estar em disputa e aí, de Copa os dois do Brasil, ainda. que não tem data, que seria a 17 rodada. Acho que é, acho que é a, a pré, aquele jogo lá da Sul-Americana. Dia 20 tem Flamengo... Com... Com ah. o time que veio da Libertadores, não, esse, esse jogo, jogo é do Inter. Não, esse jogo do final do mês. Ah, não, é, 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 é desculpa. É, é, é que, que o Inter nessa semana é a Copa do Brasil. A repescagem da Sul-Americana. Eu quero te dizer o seguinte, o Flamengo irá jogar, depois do Fortaleza, alguma Contra partida... Contra o Criciúma, dia 20 de julho. Ainda julho. sem BH e Cebolinha, porque aí a gente a vai, vai estar discutindo isso. A previsão de volta do Cebolinha isso. é para é, esse Seria para esse jogo. Aí essa frase... Pode, pode Cansou jogar. dessa discussão, presidente? Não, que aí essa frase não vai usar, porque senão, se eles continuarem fora, a gente, no próximo jogo, vai falar, o Gabigol tinha que ter uma Acho chance. Acho que o BH e o Cebolinha também não, não. joga. Não.